अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान में फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्य सामर्थ है ऊर्जा वर्क पावर एंड एनर्जी लेकर आया हूँ तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज मिले सबसे पहले तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है हमारा कार्य सामर्थ्य है ऊर्जा वर्क पावर एंड एनर्जी तो फ्रेंड्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जो आपका चैप्टर है कार्य सामर्थ्य है ऊर्जा ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि फ्रेंड्स इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर एक साल एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है फ्रेंड्स और फ्रेंड्स आज हम इस चैप्टर की थ्योरी को भी पढ़ने वाले हैं क्योंकि फ्रेंड्स विदाउट थ्योरी हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक हमें क्या दिया हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हमारा दिया हुआ है वर्क यानी कार्य तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कार्य से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये वर्क यानी कार्य होता क्या है तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है तो फ्रेंड्स जो हमारी पहली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा क्या हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है फ्रेंड्स उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसके बाद हमारा लिखा हुआ है कार्य बराबर हमारा क्या होता है कार्य बराबर बल गुड़े बल की दिशा में विस्थापन तो फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा क्या हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य बराबर बल गुड़े बल की दिशा में विस्थापन तो फ्रेंड्स कार्य को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कार्य को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बल को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं विस्थापन को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ इन टू एस हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ये अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि फ्रेंड्स ये फौ, इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ठीक है फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे हमारा क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स आगे यहाँ पर लिखा हुआ है यदि एफ बल लगाने पर क्या फ्रेंड्स यदि एफ बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में ना चलकर उससे थीटा कोण बनाती हुई एस दूरी तय करती है क्या करती है जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं थीटा कोण बन रहा है और दूरी कितनी तय कर रही है एस दूरी तय कर रही है तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा कि यदि एफ बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में ना चलकर तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ लिखा भी हुआ है तो फ्रेंड्स यदि एफ बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में न चलकर उससे थीटा कोण बनाती हुई एस दूरी तय करती क्या दूरी तय करती एस दूरी तय करती है तब क्या होगा फ्रेंड्स तब हमारा हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा डब्ल्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है उसके बाद क्या दिया उसके बाद दिया हुआ यदि यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री हो क्या हो थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो 90 डिग्री हो तो वर्क यानी डब्ल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा कार्य हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स कॉस नाइन्टी की वैल्यू हमारी क्या होती है कॉस नाइन्टी की वैल्यू हमारी होती है जीरो होती है क्या होती है जीरो होती है तो फ्रेंड डब्ल्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा जीरो अर्थात यदि विस्थापन बल की लंबवत दिशा में हो तो कोई कार्य नहीं होता है तो फ्रेंड्स यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे तुरंत पूछ लेगा यदि विस्थापन बल की लंबवत दिशा में हो तो कार्य होगा आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे अगर आपको पता रहेगा कि कोई कार्य नहीं होता तो आप तुरंत जो सही ऑप्शन रहेगा उसी पर टिक कर देंगे तो फ्रेंड्स ये आप जरूर याद कर लीजिएगा कि यदि विस्थापन बल की लंबवत दिशा में हो तो कोई कार्य नहीं होता है ठीक है फ्रेंड्स ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा उसके बाद क्या दिया हुआ है उसके बाद दिया हुआ यदि विस्थापन बल की दिशा में होता है जो हमारा विस्थापन होगा फ्रेंड्स वो अगर बल की दिशा में होगा तब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा जीरो डिग्री क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री हो जाएगा और विस्थापन बल की
यहाँ पे क्या लिखा है यदि विस्थापन ये तो हमारा हो गया एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस ये वाला टॉपिक हमारा हो गया इसके बाद क्या लिखा उसके बाद लिखा कि इस स्थिति में कार्य अधिकतम होता है क्या होता फ्रेंड्स यदि विस्थापन बल की दिशा में होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा कि इस स्थिति में कार्य हमारा जो होगा ये अधिकतम होगा यानी मैक्सिमम होगा और जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तब थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी थीटा की वैल्यू हमारी होती है वन होती है वन डिग्री होगी ठीक है फ्रेंड्स तो हमारा कार्य क्या होगा तो फ्रेंड्स कॉस एक की वैल्यू क्या होती है कॉस एक की वैल्यू हमारी होती है माइनस होती है क्या होती है माइनस होती है तो फ्रेंड्स हमारा कार्य क्या हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस एफ हो जाएगा और इन टू एस हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स कॉस 180 की वैल्यू हमारी क्या होती है कॉस 180 की वैल्यू हमारी माइनस वन हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी तो इसलिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस एफ इन टू एस हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये तीन कंडीशन यहाँ पे दी हुई हैं तो फ्रेंड्स ये कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद क्या दिखा हुआ है उसके बाद दिखा हुआ है कि इस स्थिति में कार्य जो हमारा होता है वो ऋणात्मक होता है तो फ्रेंड जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो कार्य हमारा क्या होगा कार्य हमारा क्या हो जाएगा कार्य हमारा हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है याद कर लेना है तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या दिया हुआ है इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सारणी में थीटा पर कार्य की निर्भरता की कुछ स्थितियाँ दर्शाई गई हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ स्थितियाँ जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया हुआ है ये एक सारणी में करके दिया हुआ है आप ये सारणी याद कर लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा कैसे हमें फॉर्मूले को यूज़ करना है और क्या क्या हमारा हो सकता है ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्थिति लिखी हुई है उसके बाद लिखा हुआ है बल तथा विस्थापन के बीच का कोड और उसके बाद हमारा यहाँ पर कार्य लिखा हुआ है ठीक है फ्रेंड्स तो सबसे पहला सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या दी हुई है सबसे पहली कंडीशन दी हुई है जब एफ तथा एस की दिशा समान हो एफ मतलब फोर्स और एस मतलब क्या होगा विस्थापन हो गया तो फ्रेंड्स जब विस्थापन जब बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो कोण हमारा क्या होगा थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा जीरो डिग्री क्या हो जाएगा जब बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी जीरो डिग्री होगी और कार्य हमारा क्या हो जाएगा तो कार्य बराबर हमारा डब्ल्यू बराबर एफ एफ एस होता है फिर कॉफ कॉस थीटा होता है थीटा की वैल्यू हमारी क्या है जीरो डिग्री तो कॉस जीरो हो जाएगा तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस जीरो तो फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने पर हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा एफ एस आएगा वो भी प्लस का आएगा यानी कार्य हमारा जो होगा क्या होगा कार्य हमारा धनात्मक होगा क्या होगा धनात्मक होगा क्योंकि फ्रेंड्स कॉस जीरो की वैल्यू हमारी वन होती है और एफ इंटू एस एफ इंटू एस तो दिया हुआ एफ एस दिया हुआ वन की मल्टीप्लाई तो वही आएगा एफ एस ही आएगा तो फ्रेंड्स प्लस एफ एस हमारा यहाँ पे आ जाएगा और कार्य जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा धनात्मक होगा तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब एफ तथा एस की दिशा समान हो तो कोड हमारा थीटा क्या होगा थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री होगी और कार्य हमारा धनात्मक होगा प्लस एफ एस ठीक है फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है दूसरी कंडीशन दी हुई है कि जब एफ तथा एस विपरीत दिशा में हो यानी जो हमारा बल और विस्थापन बल और विस्थापन क्या हो विपरीत दिशा में हो जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तब थीटा की वैल्यू क्या होगी तब थीटा की वैल्यू हमारी होगी 180 डिग्री क्या होगी 180 डिग्री होगी तो फ्रेंड्स वर्क हमारा क्या हो जाएगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 180 है कॉस 180 हो जाएगा तो फ्रेंड्स एफ एस तो हमारा ऐसे रहेगा एफ एस को ऐसे ही एज इट इज नोट कर देंगे कॉस एक की वैल्यू हमारी माइनस होती है तो एफ एस क्या हो जाएगा माइनस माइनस वन होगा तो फिर जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस एफ और एस आ जाएगा और फ्रेंड्स माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ तो कार्य हमारा क्या होगा ऋणात्मक कार्य होगा क्या होगा ऋणात्मक कार्य होगा तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जब एफ तथा एस परस्पर विपरीत दिशा में जो हमारा कार्य क्या होगा कार्य हमारा ऋणात्मक होगा तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे सबसे लास्ट में क्या कंडीशन दी है सबसे लास्ट कंडीशन दी हुई है जब एफ तथा एस के बीच का कोड क्या हो 90 डिग्री हो एफ तथा एस के बीच का कोड हमारा 90 डिग्री हो तो कोड यहाँ पे पहले ही 90 डिग्री दे दिया है तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी तो वर्क क्या होगा W बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा W बराबर एफ एस कॉस नाइन्टी हो जाएगा थीटा की वैल्यू हमारी क्या है नाइन्टी यहाँ पे दी हुई है तो एफ एस तो हमारा ऐसे ही रहेगा कॉस नाइन्टी की वैल्यू हमारी क्या होती है कॉस नाइन्टी की वैल्यू हमारी होती है जीरो तो फ्रेंड्स एफ एस की मल्टीप्लाई जब हम जीरो से करवाएंगे तो जीरो ही आएगा तो यानी कार्य क्या होगा हमारा शून्य होगा
ठीक है फ्रेंड्स तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है ये सारणी जो लिखी हुई है आप इसको नोट डाउन करके कम से कम दो से तीन बार पढ़िए इसको याद करिए अगर आपको ये याद हो गई तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल तो आपका गलत होगा नहीं और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो भी गलत नहीं होंगे चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे दिया हुआ है कार्य के मात्रक यूनिट्स ऑफ वर्क दिए हुए तो फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले क्या दिया हुआ सबसे पहले दिया हुआ कि कार्य एक अधिश राशि है तो फ्रेंड्स यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्य हमारी कैसी राशि होती है और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो कार्य हमारी कैसी राशि होती है फ्रेंड्स ये हमारी अधिश राशि होती है और इसके मात्रक निम्न प्रकार है मात्रक दिया हुआ है तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्या दिया सबसे पहले एम पद्धति में दिया हुआ है तो तुरंत फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एम पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है क्या पूछेगा एम पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है तो फ्रेंड्स हमारा होता है न्यूटन मीटर अथवा जूल तो फ्रेंड्स दो होते हैं जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है तो ऑप्शन में आपको कहीं न्यूटन मीटर लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं आपको जूल लिखा हुआ मिल जाएगा तो फ्रेंड्स दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा उसी को आपको टिक करना है और फ्रेंड्स दोनों साथ में भी आ सकते हैं न्यूटन मीटर और जूल तो फ्रेंड्स ये और करके भी लिख के आ सकते हैं तो फ्रेंड्स ये भी आप ध्यान रखिएगा तो एम पद्धति में क्या होता है न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद क्या दिया है उसके बाद दिया सी जी एस पद्धति में तो फ्रेंड्स सी जी एस पद्धति में ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया था कि सी जी एस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है तो फ्रेंड्स वहाँ ऑप्शन में हमारा अर्ग दिया हुआ था अगर अर्ग दिया है तो फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे अर्ग ही लिखेंगे तो अर्ग होगा और इसके अलावा हमारा क्या होता है इसके अलावा यहाँ पर डाइन भी लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है डाइन सेंटीमीटर क्या लिखा हुआ है डाइन सेंटीमीटर और यह अर्ग लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स ये आप याद कर लीजिए ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया है और फ्रेंड्स उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसके बाद लिखा हुआ है कि एक जूल बराबर हमारा क्या होता है एक जूल बराबर हमारा टेन रेस टू दावर सेवन अर्ग के होता है बराबर ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक जूल बराबर होता है क्या पूछेगा पूछेगा आपसे एक जूल बराबर होता है और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे जहाँ पे आपका ये ऑप्शन भी रहेगा टेन रेस टू दी पावर सेवन अर्ग तो फ्रेंड्स ये आपको याद कर लेना एक जूल बराबर क्या होता है टेन रेस टू दी पावर सेवन अर्ग फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जितनी यहाँ पे कार्य के मात्रक लिखे हुए हैं ये पूरा आपको ये जितना टेबल लिखी हुई ये आपको याद होनी चाहिए चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है आगे दिया हुआ कि वृत्ता कार गति में कार यानी वर्क इन सर्कुलर मोशन दिया हुआ है तो फ्रेंड्स छोटा सा टॉपिक है चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्त के अंतर्गत वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो बल की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है बल की दिशा किसकी ओर होती है जो हमारा सर्कल होता है वृत्त के केंद्र की ओर होती है ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद क्या लिखा हुआ है और गति की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा क्या फ्रेंड्स वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है जो बल की दिशा के लंबवत होती है अतः इस प्रकार की गति में कोई कार्य नहीं होता है क्या फ्रेंड्स कोई कार्य नहीं होता है तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या था ये हमारा था वृत्ताकार गति में कार्य तो फ्रेंड्स ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है फ्रेंड्स अगर आपको ज्योमेट्री आती है अच्छे से तो आप इस टॉपिक को इजी वे पे समझ जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स चलिए आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं चैप्टर के चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्व शक्ति है क्या है वन हॉर्स पावर है तो इसका तात्पर्य है तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ है इंजन सात सौ छियालीस न्यूटन बल आरोपित करता है ऑप्शन बी दिया हुआ है इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर दर सात सौ छियालीस जूल प्रति सेकंड है और ऑप्शन सी दिया हुआ है इंजन द्वारा कुल किया जाने वाला कार्य सात सौ छियालीस जूल है और ऑप्शन डी दिया हुआ प्रोक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर हमारी क्या है सात जूल पर सेकेंड है क्या है सात सौ छियालीस जूल पर सेकेंड है ठीक है फ्रेंड्स तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स यहीं से आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है आपसे पूछ लेगा कि वन हार्थ पावर बराबर कितने के होता है यानी एक अश्वशक्ति बराबर हमारा कितना होता है वन आर्थ पावर बराबर हमारा क्या होता है तो फ्रेंड्स वन आर्थ पावर बराबर हमारा होता है सात वाट होता है तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि वन आर्थ पावर किसके बराबर होता है सात वाट के बराबर होता है तो फ्रेंड्स इसमें हमारा सात वाट ये करेक्ट हो जाएगा और फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट था ऑप्शन हमारा था ऑप्शन बी चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक घोड़ा 
ट्वेंटी न्यूटन दी हुई यानी बीस न्यूटन और फ्रेंड्स गाड़ी को पाँच मीटर तक खींचता है मतलब फ्रेंड्स जब घोड़ा गाड़ी को खींचेगा तो क्या करेगा उसे विस्थापित ही तो करेगा विस्थापित कर रहा है तो फ्रेंड्स एस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी एस की वैल्यू हमारी हो जाएगी फाइव मीटर यानी विस्थापन कितना हो रहा है पाँच मीटर हो रहा है और हमें डब्ल्यू की वैल्यू याद करनी है तो फ्रेंड्स फार्मूला भी मैंने आपको ऊपर बताया था डब्ल्यू बराबर हमारा क्या होता है डब्ल्यू बराबर हमारा होता है एफ इन होता है चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं एफ की वैल्यू ट्वेंटी न्यूटन यहाँ पे गिवन एफ है विस्थापन हमें पाँच मीटर दिया हुआ है कार्य हमें ज्ञात करना है तो कार्य बराबर हमारा क्या होता है कार्य बराबर बलगड़े विस्थापन यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा क्या होता है एफ इंटू एस होता है तो एफ की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है एफ की वैल्यू हमें दी हुई है ट्वेंटी और विस्थापन हमें दिया हुआ है फाइव तो बीस गुड़े पाँच दिया हुआ है तो फ्रेंड्स जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं ट्वेंटी इंटू फाइव ही दिया हुआ है ऑप्शन में तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व भी करेंगे यहीं तक ही सॉल्व करेंगे ट्वेंटी इंटू फाइव और कार्य का मात्र हमारा जानते हैं जूल होता है तो जूल यहाँ पे रहेगा ही तो ट्वेंटी इंटू फाइव जूल क्या हो जाएगा बीस गुड़े पाँच जूल फ्रेंड्स क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना है यहीं पर हमारा सॉल्व हो गया क्योंकि यहाँ पे बीस गुड़े पाँच जूल ये ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन था अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फ्रेंड्स आपके एंट्रेंस एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है कि सारा सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहेंगे तो फ्रेंड्स इसमें हमारा देख जैसा कि आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम टू में यह क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि किसी वस्तु पर सात न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में आठ मीटर स्थापित हो जाती है तो बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कीजिए तो फ्रेंड्स हमें दिया क्या हुआ यहाँ पे यहाँ पे हमें दिया हुआ है वस्तु पर बल कितना लग रहा है फोर्स सेवन न्यूटन तो एफ हमें दिया हुआ है उसके बाद क्या दिया आठ मीटर विस्थापित हो जाती है तो विस्थापन कितना दिया हुआ है आठ मीटर हमें दिया हुआ है तो उसके बाद क्या पूछा बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना यानी कृत कार्य हमें बताना है कि कार्य हमारा कितना हुआ है क्या पूछा है कार्य कितना हुआ है तो फ्रेंड्स कार्य का फॉर्मूला हमारा क्या होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एफ इंटू एस होता है एफ इंटू एस होता है तो फ्रेंड डब्ल्यू बराबर एफ एस यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रेंड एफ की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है सेवन न्यूटन दी हुई है और एस की वैल्यू हमें एट दी हुई है तो एट सेवन का कितना होता है फिफ्टी सिक्स और कार का मात्रक हमारा होता है जूल तो छप्पन जूल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो फ्रेंड्स बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन भी यानी फिफ्टी सिक्स जूल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल की दिशा में बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है तो बल द्वारा कृत कार्य होगा तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हो सकता है आपसे इस बार ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है मैं सबसे पहले मैं चालीस न्यूटन बल दिया हुआ है तो एफ की वैल्यू चालीस न्यूटन हमें दी हुई है उसके बाद क्या लिखा साठ डिग्री के कोण पर तो फ्रेंड्स थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है सिक्सटी डिग्री दी हुई है 60 डिग्री और विस्थापन कितना हो रहा है विस्थापन हमारा हो रहा है 20 मीटर का तो विस्थापन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या यूज होगा W हमसे पूछा है नहीं कार्य तो W बराबर हमारा यूज होगा F S क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा क्या आएगा कॉस थीटा तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं तो एफ की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है एफ की वैल्यू हमें चालीस है ठीक है फ्रेंड्स एफ की वैल्यू हमारी चालीस है विस्थापन कितना हो रहा है विस्थापन हमारा हो रहा है बीस और कॉस थीटा थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई थीटा की वैल्यू हमें सिक्सटी दी हुई है तो कॉस सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है कॉस साठ की वैल्यू हमारी एक बटे दो होती है कॉस साठ की वैल्यू हमारी क्या होती है कॉस साठ की वैल्यू एक बटे दो होती है तो टू वन जा टू टू वन जा टू जीरो तो फ्रेंड चालीस की मल्टीप्लाई दस में चालीस की मल्टीप्लाई दस में करवाएंगे कितना आ जाएगा चार आ जाएगा चार हो जाएगा कार्य पूछा है तो कार्य का मात्र हमारा जूल होता है तो चार जूल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो फ्रेंड्स कितनी इजी वे पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया यानी 400 जूल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं 400 सौ जूल कहाँ दिया हुआ है तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यानी 400 सौ जूल ठीक है फ्रेंड्स तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को इजी वे पे सॉल्व कर पाएंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको टोटल चार क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन को ऐड नहीं किया हुआ है मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करवाऊंगा और भी ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज की
अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग